Hello. <coughs> Kwa jina naitwa Mwamkili Gwakisa. Uh, siku ya leo tutajifunza computer basic au uh, tunasema computer introduction. Kwa wale ambao wafahamu computer sasa watapata mafunzo ya computer. Tunaanza na training ya kwanza kabisa ambayo na uh, uh, um, itaelezea computer mwanzo tutajua nini maana computer uh, definition yake uh, lakini tutajua types za computer aina za computer uh, itakuwa ni endelevu kwa hiyo ukitaka kuendelea kupata uh, mafunzo zaidi na zaidi uh, inabidi unatembelea katika channel yetu ya YouTube ambayo inaitwa WGM Computer Class ambayo tutakuwa tunazungumzia computer tunaanza mwanzo lakini tutajifunza mengi zaidi zaidi na zaidi kwa unachotakiwa wewe ni kusubscribe channel yetu and ku comment toa mawazo lakini unapoona hujaelewa basi unaweza uka uh, tu tafuta katika nambari za simu ambazo zitakuwepo hapo kwa kutumia WhatsApp au wa ku, kwa ku comment kwenye YouTube lakini tutatoa kwenye account zetu za kimitandao ya kijamii ambazo unaweza kutupata directly uh, na tukakuelekeza nini mafunzo haya ni bule na utapiga bule lakini ukitaka uje usome kwa vitendo basi unatakiwa uje kwenye darasa letu ambapo tunatoa mafunzo ya kompyuta kwa vitendo na baada ya hapo uh, unaweza ukapata cheti chako ambacho kitakuwa kinatambulika na serikali basi tuanze kwa siku ya leo na computer introduction au tunaweza tukasema a uh, computer uh, basic. Hii ni computer basic tunazungumzia uh, masuala yote yanayohusiana na computer lakini pia uh, nimeandaa uh, Mr. Mwamkili wa Kisa ndo mimi hapa ambao tuna leo tunaenda kutoa hilo somo la computer. Basi tukianza na definition ya computer computer ina definition mbalimbali mbalimbali kila mtu anatoa definition kutokana na uh, the way computer inavyofanya shughuli zake au kutokana na computer uh, ni jinsi gani anavyoitumia kwa benefit zake lakini wengi wetu au wengi wao huwa tunatumia definition hii ambayo tunasema computer is electronic device uh, storing and processing data and manage and control the computer part and the peripherals tunaposema computer is electronic device tunasema computer uh, 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 ni kifaa cha umeme ambacho uh, kinatumika kuhifadhi na ku process ku process tunasema ni kufanya mchakato wa data uh, computer inafanya mchakato lakini pia uh, inafanya store lakini pia tunasema computer inafanya management au ina manage au ina control uh, the computer parts uh, tutaziona hizo computer parts ambazo uh, computer ina inazi ina, 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 ina control au ina manage lakini pia computer uh, ina ina uh, manage peripherals tunaposema peripherals uh, ni uh, vifaa vya computer ambavyo si lazima viwepo Uh, kwa mfano printer scanner na nini lakini computer ita, itaweza kufanya kazi lakini sio kwamba uh, kutokana na hivyo havipo uh, computer itashindwa kufanya kazi no itafanya kazi lakini ndio maana tunaliika kundi ambalo tunaliita uh, peripherals sawa um, baada ya kujua uh, nini maana ya computer kama tulivyosema kwamba ni kifaa cha computer ambacho kinatumika uh, kuhifadhi data lakini kinatumika kufanya mchakato wa data au processing data uh, pia ina manage and control the computer parts and peripherals na baada hapo tutaingia moja kwa moja uh, kuona nini types za computer Uh, binafsi tunasema kuna two types of computer ambazo kuna analog and digital computer lakini ma, sisi tunatumia kufunza au kufundisha watu uh, 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 digital computer kwa sababu hizi ni common computer ambazo zinatumika kwa sasa 
ni kompyuta ambazo wengi wetu tunazitumia. Tunasema analog ni kompyuta ambazo za zamani uh, nyingi nyingi sana hazipo sasa hivi. Lakini uh, uh, types ambazo ni digital kompyuta uh, zinapatikana sasa hivi. Uh, types ya kwanza ya kompyuta tunasema ni digital kompyuta. Samani tunasema ni digital computer. Um, hizo digital computer ya kwanza tunasema ni desktop computer lakini ya pili tunasema ni laptop computer na kuna nyingine inaitwa notebook computer lakini kuna tablet au iPad lakini kuna smartphone, iPhone, BlackBerry na kadhalika. Tukianza kuizungumzia moja moja na tunasema desktop tukianza na desktop computer uh, desktop computer ni kama the way inavyoonekana tunavyosema desktop computer hiyo uh, imekamilika na vitu vinne and yani tunasoka sema computer parts ambao kuna uh, CPU au CU na uh, wengine wanaitwa case tower uh, yote ni majina sawa lakini kuwa kuna mouse lakini kuwa kuna keyboard kuwa kuna screen au tunasema monitor au screen yote the same kwa hivi vitu vinne ndo vinafanya uh, iitwe desktop computer. Kwa desktop computer tunasema uh, uh, case o tower ndo hiyo dude tunasema ni case o tower lakini wengi wetu tulishazoea kusema ni CPU. Kwa yote ni sawa tunasema a uh, hold computer ndo inabeba computer yenyewe kwa sababu michakato yote inafanyika kwenye hii hi, CPU au tunasema case au tower yote ni sawa lakini pia kuna monitor monitor also called the screen ambayo ndio hii inaweza kaitwa screen au inaweza kaitwa monitor uh, uh, kazi yake kubwa ni ku display kile kinachofanyika ndani ya CPU kwa hii ndio kazi yake kubwa ina display lakini kuna mouse mouse used to move and Uh, to select the information on the monitor. Kwa kuna kama kasa hii inaichezesha, kwa hii mouse inafanya kazi ya kufanya selection lakini inafanya movement mm, ya yeah, information ambazo unahitaji ku, ku select. Kwa hiyo ndo mouse lakini pia tuna keyboard, tunasema keyboard used to type in command or and document. Kwa keyboard ndo hii kazi yake kubwa ni ku ni ku type command and document kuchapa na nini tunatumia au sometimes tunasema function yake kubwa ni input device inafanya kazi ya kuingiza uh, data kwa computer ah uh, hiyo ndo desktop computer na muonekano wake unaonekana hivyo na lazima huo na vitu vinne ambapo tunasema kuna screen au monitor uh, tuna keyboard tuna mouse lakini tuna CPU Uh, ndo computer yenyewe au tunaweza kusema case o tau yote ni sawa twende tuone na uh, kitu kingine uh, ambacho kinaitwa uh, laptop laptop ni another au tunaweza kusema ni aina nyingine ya computer ambayo pia muonekano wake ni kama hivi unavyoona hii ni laptop ziko za aina tofauti tofauti lakini uh, muonekano wote unakuwa ni sawa Laptop pia tunasema it design set on the your lab. Tunasema laptop imetengenezwa special kwa ajili ya uh, mapaja au tunaweza kusema juu ya mapaja ndio maana inaitwa laptop yani juu ya mapaja. Kwa hiyo ni ni laptop lakini tunasema ni portable kwa sababu screen uh, mouse and monitor screen ya monitor keyboard and mouse and CPU vimebuild together vimetengenezwa vyote kwa pamoja kama unavyoweza kuona uh, iko tofauti kidogo na desktop kwa sababu kila kimoja kinakuwa separate separate unakuwa unavyounganisha kwa hii tunasema pia ni ni, ni, ni portable lakini tunasema mouse uh, monitor and keyboard build eh, na uh, build in vyote vimetengenezwa hapo hapo kwenye hiyo monitor lakini also uh, mouse build e as a touchpad kwa uh, mouse yake iko kwa mfumo wa touchpad uh, the smartphone tablet ko imetengenezwa kwa design hiyo kwa hii ni aina nyingine ya laptop ya, ya computer ambao ni laptop uh, muonekano wake ni huu kwa hii ni laptop 
nafikiri tutakuwa tumeelewana lakini tuasema similar model uh, alfadi uh, to the as a uh, uh, notepad kwa tuna, 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 tuna notebook kwa hii notebook tunasema pia uh, muonekano wake huu uh, unaonekana kama as a notebook lakini nafikiri mm, katika slide inayofuata ita 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 itaonyesha hiyo hiyo uh, notebook uh, this is a notebook tunaweza kusema hii notebook ni aina ya computer is very small uh, lakini ni laptop lakini tunasema notebook kwa sababu iko very small kama unavyoona ni kadogo lakini shape yake muonekano wake uh, ni kama uh, kama kama laptop lakini features zake tunasema design set to, to, to the lab kama kawaida kama kuna laptop imetengenezwa kwa ajili ya juu ya mapaja lakini pia uh, is a portable and very small uh, ni kama nilivyoelezea kwenye laptop kwamba ni small kila kitu kimetengenezwa hapo kwa ni simple ku, unaweza ukabeba uka move same yoyote kwa sababu ni very portable lakini ni very small ni ndogo unaweza una ukaishika mkononi ukaiweka whatever place ambayo unaweza kaamua uh, wewe pia uweka lakini tunasema na yenye pia mouse uh, uh, monitor keyboard build in vyote vimetengenezwa hapa lakini mouse uh, build as a touchpad like a laptop pia na yenye imetengenezwa as a touchpad uh, similar hiyo uh, notebook or n- uh, net uh, box zote ni, ni, ni sawa kwa hiyo ndo uh, notebook lakini tuna aina nyingine ya computer ambayo inaitwa uh, tablet uh, tablet uh, it's look like a phone inaonekana kama simu lakini tunasema uh, uh, ni, ni laptop ni, ni, ni computer kwa sababu inafanya kazi as a computer sometimes tunasema ni computerization kwa hiyo pia tablet na yenyewe ni aina ya computer kwa ni the way zinavyoonekana uh, inaweza kaonekana za aina hii au ikaonekana za aina hii kwa dote hii ukiona kuanzia sasa basi jua uh, na yenyewe uh, ni among of computer ni, ni moja ya aina za computer lakini pia tunasema ni higher uh, than laptop uh, yenyewe kwa sababu unaweza kupiga ukatuma text uh, na ni una uwezo kaitia unaweza kaiweka mfukoni unaweza ukaibeba anywhere uh, na ni vele portable uh, than laptop na nafikiri nawe pia unaona huo <coughs> uh, muonekano wake ni very portable lakini tunasema keyboard uh, build on the screen keyboard yake imetengenezwa hapo hapa uh, uh, katika mfumo wa software um, lakini tunasema mouse board on screen ni touchpad kidole chako kinavyo move basi unavyo move ile touch tunasema ni uh, ni mouse ndio maana tunasema pia na yenyewe iko ni among of computer ni moja ya computer kwa sababu ina vile vitu vinne ambavyo computer inavyo ina screen ina keyboard ina mouse lakini pia ina CPU au tunaweza kusema case uh, multiple use ndio kama nilichoongelea ina uwezo wa kupiga uh, inaweza kuchapa unaweza ka print una, uka, uka, ukatuma uh, document kwenye printer na nini kwa ndio maana tunasema it's multiple use Hiyo ni tablet lakini tunakuja kitu kingine kinaitwa smartphone smartphone uh, kila mtu nafikiri asilimia 90 au 80 uh, watu wengi sasa wanamiliki uh, smartphone kwa smartphone na pia ni among of um, uh, types of computer kwa sababu uh, pia kama unavoziona sababu na zenyewe tunasema ni uh, the computerization inafanya kazi kama computer una uwezo wa kuchapa uh, lakini unaweza ka print kwa kutumia simu kwa inafanya kazi as, as a computer lakini na uh, ukiona feature zake tunasema ni hand uh, held held device ni, ni, ni device ambayo inashikika unaweza ukaweka kwenye mfuko unaweza kushika mkononi uh, lakini pia tunasema function as a information uh, message unaweza kutumia kwenye message na nini lakini um, most connected in the internet kwa ukiona sasa hivi smartphone tunaweza kaunganisha internet uh, kwenye computer na uh, inaweza kwenye laptop 
uh, au kwenye desktop desktop huko kutumia uh, is uh, smartphone kwa smartphone pia uh, ni among of uh, computer au tunasema ni moja ya types au aina za computer nafikiri tumeelewana uh, kwa leo ujue hizo ndo common types of, of computer ambazo unatakiwa kuzifahamu um, increase the uses as a computer uh, kama nilivyoelezea mwanzo kwamba pia ni ni ni, ni moja computer na wengi watu wanatumia kwa nowadays au uh, sasa ukitumia smartphone uh, ni sawa sawa na ni mtu ambaye mwenye computer anayefanya basi na wewe unaweza kufanya hivyo uh, kwa sababu ni the same na ndio maana ni moja ya na aina ya computer uh, nafikiri kwa leo ni mwisho wa part 1 ambao tumejifunza nini maana ya computer lakini uh, tumejua types za computer uh, na tumeona moja moja inaonekanaje uh, features zake zikoje lakini uh, uh, kila kimoja kina faida gani kwa don't forget to subscribe the channel yetu ambayo inaitwa WGM uh, computer class on youtube uh, lakini usisa au kuona part 2 tunaendelea kwa sababu itakuwa ni darasa endelevu mm. kwa coming soon part 2 uh, lakini thank you for watching uh, ukiona kuna question au kuna sehemu kipengele ujaelewa basi kwa watu ambao wako Tanzania au wanaweza katupigia kwa namba ya voda 0768551 27 au ambao wako nje ya nchi kwa lugha yoyote unaweza uka, ukatuma SMS kwa kutumia WhatsApp namba hiyo hiyo kama nilivyoiandika hapo asanteni sana a, naitwa mwamkiri kwa kisa mimi natoa mm, tutorial au natoa mafunzo ya kompyuta kwa watu ambao ndio wanapenda kuianza kompyuta fuatilia kila wiki a, kupata a, endelevu wa ya a, somo hili la kompyuta asante sana